e, kitabu cha Galatia mlango ule wa tatu e, hii ni sehemu ya kwanza e, kichwa cha somo leo kinasema enyi wa Galatia ni nani aliye waloga enyi wa Galatia ni nani aliye waloga Um, unaweza ukakifafanua zaidi kichwa hiki ukimaanisha kichwa kingine kama hicho kinachosema eh, kutegemea wokovu wa matendo ni kama mtu aliyelogwa ni kama mwenda wazima yani mtu anayetegemea matendo yake ndio yamfikishe mbinguni ni ni mwenda wazimu amelogwa ndio maana kwa hivi mtu akirogwa anakuwa na akili nzima anakuwa chizi si ndio wa chizi anakuwa mwenda wazimu anakuwa wengine anaita hayawani yani hana akili kamili ndicho anachotumia Paulo wakati mwingine huu mlako <coughs> watu washauzoea enyi wa Galatia enyi wa Galatia kama kama kejeri kejeri eh lakini maana ya Mungu tunaweza tukaamua tukayatumia kama kejeri kama neno tu la kuchekesha chekesha lakini sio makusudi yake makusudi yake ni kufanya kazi na kutuongoza katika E, mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Kwa hiyo anaposema enyi wa garatia ni nani aliyewaroga, tena anasema msio kuwa na akili. Kosa la hawa wa garatia, mwanaambia wa garatia wa leo ni wa Kristo ni dunia nzima ya leo. Matatizo waliokuwa na waliokuwa nayo wa garatia ndio matatizo walio nayo wa, wanadamu wa uso wa dunia ya leo. Hawako tofauti na kwa sababu wewe ukasema kama kuna tatizo la watu fulani wengine ha eh hawana hapana wanadamu wote wanakula wanalala wanakuwa wanaongezeka wanakufa wanafanana wana 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 ndio sababu neno la Mungu linasema ninachowaambia ninyi nawaambia na wengine wote kwa hiyo kama walivyoambia wa Galatia wakikumbushwa na Paulo na neno la Mungu kwamba wakitegemea matendo yao ya wafikishe kwenye uzima wa milele Wata, watafute amani na Mungu wao eh wamelogwa na wamepotea wao wamwambie leo hii leo hii dini za dunia hii dini za dunia hii ni za kigaratia garatia zinataka kutegemea matendo fulani zinataka kutegemea kushika sabato zinataka kutegemea kushika e, sijitoa zaka toa Mungu anataka hayo kuna matendo mengi mazuri Mungu anataka tuyatende mazuri lakini sio yale hata mengine ambayo wa kufunua kama kushika sa, sa, sabato wala sio tendo zuri yenye eh lakini hata kama ningekuwa ni tendo zuri la kiroho kwa maana kwamba labda ni mtu anajitoa anaacha kula anaacha kuvaa wasaidie wengine hayo Mungu anatutaka hayo ndio matendo mazuri kuwajali wengine kabla ya yani kama unavyojipenda wewe mwenyewe ndio sheria ya kwanza kabisa umpende Mungu bwana mpende bwana Mungu wako eh kuliko chochote kwa akili zako zote na, na nyingine inayolingana inayofanana na hiyo inayofuata hiyo kwa ukubwa ni kuwapenda watu wengine. Mwana kwambie matendo mengi ambayo watu wanataka yawafikishe mbinguni wala sio haya ambayo wameambiwa na Kristo. Na hata kama angekuwa ni haya walioambiwa na Kristo sio hayafikishi mtu mbinguni bado. Nana naelewa tatizo lilokuwa hapo. Nana naelewa tatizo lilokuwa hapo. Sasa eh, tunaweza wanadamu tukajitengenezea dini zetu tukajitengenezea namna zetu za wokovu tu, na, na juu yake tukaweka vitu vingine vizuri tu kama vazi mazuri tukaweka desturi nzuri wanaita liturujia tukaweka vitu vingi tu vizuri lakini haiondoe ukweli kwamba tumepishana na maelekezo ya Mungu ana naelewa ya maneno kwani tukifuata maelekezo ya Mungu tukifuata ili neno la Mungu la Biblia tutapungukiwa na lolote eh mtu anapotoka hapa akachukua kitu kinaitwa akaenda aka akachonga au akaenda dukani akanunua kitu akakiita tasbihi kikawa ndio Mungu wake ndio mlinzi wake ana akitaka siji kuzama kufanya nini anatumia tasbihi nini ameamua yeye mwenyewe ni Mungu amemlambia hizo habari hayo ndio yanaitwa matendo sasa jamani ngoja nifafanue vizuri kuna matendo ya aina mbili kwa ujumla kuna mate, yote yanayoitwa ni matendo mazuri ya ambao watu wanataka kuyategemea hawa garatia hawa kristo wa leo kuna ya aina mbili nifafanue vizuri au ni nisisitize basi nishasema kuna yale matendo mazuri ambayo Mungu ametutaka tuyatende inaitwa sheria ya kristo katika agano jipya tendo la kwanza kabisa kuliko yote kabisa ni lile inaitwa upendo 
Lono tendo kubwa kuliko yote la upendo. Kuliko yote. Mwenye kwa mbili. Hilo peke yake. Nishwa kufundisha somo hapa. Miaka kadhari opita au makajana au sikumbuke. Nino sema upendo sio okovu. Upendo hauleti uzima wa mieli. Bibri na sema upendo unasitiri wingi wa dhambi. Unawezo ukafanya miji dhambi michafu michafu. Lakini upendo upendo mwingi. Mungu wakajukuta kwamba macho, macho yake hayaoni madhambi dhambi yako. Lakini siku ya hukumu. Eh, lambi za manadamu Hai ni katika maisha kila siku Upendo unatupa amani na rehema katika dunia ya rehema Tunayuhi Katika mwili Lakini kitu kinacho tupa wakovu ni nini Ni imani katika kristo Yesu Peka eh, Na hivi vitu sio kitu kimoja vime achana kabisa eh, Havina kila, Kimoja ni charohoni kingine ni chamuiri Of course ujote vile katoka kwenye nafsi moja Lakini kimoja ni chakiroho kingine ni chakimuiri Sasa hayo ni nimeanza ni, ni uni utagulizi wala sikuwa nimepanga ile somo nianze hii lakini roho Mungu wakati mwingine ananiambia sio ananiambia kwa maneno nikasikia pana anavoniongoza katika kuanza nianze hivi ni maliza hivi nitafanya lakini nitagusa hata yale ambayo nilikuwa nishapanga kuyawasema nimeanza kwa kuongelea habari za matendo yale ambayo kwamba hakuna tendo litakatufutisha mbinguni ni imani pekee itatufutisha mbinguni nikasema vile vile na hayo yanaitwa matendo Mtu anaweza kusema akasema au hawafu wana hii ni kanisa la ajabu sana. Wanakata matendo mazuri. Ah ah, mimi wanatoka tu na matendo mazuri. Na haya masomo nishafundisha. Lakini kwa sababu shetani hilo eneo anacheza nalo asubuhi mchana jioni, lazima tukae tunaparudia, rudia, rudia, rudia wa kupona, wapone. Eh, yale matendo tuliyoambiwa na Kristo. Mimi wanatoka tu yatende, lakini sio kwa lengo la wokovu. Eh. Na alafu kuna matendo Yako hata kwenye Biblia e, tulisha haita matendo ya ilo eneo wa nizito ni matendo ya desturi e, kuna wa mikono kutawaza e, ku, wa yahudi walikuwa naambiwa wanataki waende Yerusalemu kila mwana kumkata kina Yusufu walikuwa naende Yerusalemu nipo na, 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 na Yesu wakazari wakua amerekea Yerusalemu matendo kama hayo e, wakapanda kwenda Yerusalemu kwenda Hekaruni kufanya nini kila mwaka na nini matendo kama hayo ndio zikuwa zinaitwa siku kuu za vibanda leo hii kuna watu wanazita siku kuu za nini vibanda wanahitaji wale wajumuze vya makambi hivi vitu vyote viko viko kwenye kibiblia biblia lakini hizo zinaitwa za desturi e, au kuchinja wanyama mchana na jioni na kunyonyeza damu na nini Hayo yote ilikuwa inaitwa kafara za damu za, za, za kuteketeza e, kafara za zambi na vitu kama hivyo na wakuu wa dini kuna mavazi walitakiwa wavae wafunike vitu na nini Hayo yote Kristo alipokuja na nisha fundisha na nitarudia kusema kwa sehemu nyingi 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 lakini nikisema waebrania mlango wa 9 eh waebrania mlango wa 9 mlango wa 10 eh eh Hayo akasema yakaisha akayafuta akayagongomelea msalabani hayo matendo yote ya desturi eh kutohara eh sema nyingine kwenye <coughs> kitabu hiki hiki <coughs> na vingine anasema mnashika siku mtu asiwa hukumu kwa kushika siku siji eti mshike siku awadai kwamba hamjashika sabato hamjafanya nini kwenye 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 kitabu cha wa 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 wa, e, e, wa Korosai mlango wa pili mstari wa 16 mpaka 18 hiyo vyote sasa hayo nayo yanaitwa matendo mazuri sasa hayo hata ukiashika unakuwa ni, ni aina fulani ya kumpinga Kristo kuna matendo mazuri yaliyoekezwa na Kristo hayo tunataka tuashike lakini hayatupeleke mbinguni yenyewe kwanza Afu kuna na haya mengine ya desturi yaliyokuwa kwa nagano wa kale Kristo alipokuja asema haya yamekoma nimechukua nafasi yake mimi haya sasa tukiyashika sio kwamba tuna, tunapoteza muda hapana ni kama ni aina fulani ya kumpinga Kristo wewe anamwambia ni ma, watu wanaoshika yale matendo ya desturi kutawaza kutawaza ukasikia wanatawaza saa 8 saa 9 saa wanatawaza mikono wanafanya nini ina uhusiano na watu wa muaminio wa Yesu Kristo ina uhusiano na watu wa mpingao Kristo Wayahudi wanakwambia wanashika Jumamosi. Wale Wayahudi walimkataa Yesu. Ina uhusiano na kumshi na kumpenda na kumfuata Kristo. Yale matendo yote ambayo ni ya desturi, Kristo aliyoyakataa. Ukiona mtu yeyote anayeendeleza kwenye agano jipya, 
baada ya Kristo kufa na kufufuka ujue yuko kwenye njia ya kumpinga Kristo. Eh, ajue asijue, ajifahamu asijifahamu. Eh, kwa hiyo sio tu uzuri bali ni kimsingi anakuwa mabaya. Eh, lakini kuna matendo mengi. Kwa mfano kushinda tamaa ya macho. Eh, hayo Kristo amesema mara nyingi anasema sio mtu sio kitu kinachomuingia mtu kinachomtea unajisi ni kile kimtokacho ndani ya ya nafsi ya mtu kuna toka tamaa mbaya uzinzi washerati uchafu e, hasira kiburi u, na upumbavu vitu kama hivyo hivyo vyote tukivishinda peke yake haitupeleki kwa Kristo haitupeleki mbinguni kile tupeka mbinguni ni imani katika Yesu Kristo sasa baada huu utangulizi nitaenda kusoma ile mstari Leo tuko katika Galatia mlango wa tatu, kichwa cha somo kinasema enyi wa Galatia enyi wa Kristo. Kwa sababu Galatia ilikuwa ni kanisa hii. Enyi wa Kristo na mimi ngoja niseme kwa kwa niaba ya Kristo. Enyi wa Kristo wa dunia hii. Ni nani aliyewa roho? Ninyi mnaotaka mnaotaka kutegemea matendo yenu. Ya wafikisha mimi. Hivi mtu anaweza katoka hapa akasema kwamba eh nimeambiwa kwamba sihitaji kutenda matendo mazuri. Atakuwa anahasikii vizuri na masikio yake yamezidi. Mwana kwambie kazi yetu ni kuhubiri kweli, kazi yetu sio watu waelewe kweli. Kuelewa na kutokuelewa ni uchaguzi wa mtu. Ah, amesha ni hukumu. Hapana. Twende katika kwa hiyo tuko kwenye Galatia tatu na sehemu ya kwanza tumesoma mistari 14 ya kwanza. Ni wiki ijayo tutasoma 15 mpaka mstari wa 29 inatokomaliza Galatia tatu ema mungu kitufunika eh, eh, sasa tuangalie vipengele sasa vidogo vidogo kipengele cha kwanza ambacho ni kama hiki nilichokuwa natangulia lakini sasa naenda kwenye mistari hii eh cha utangulizi ndio kinasema kutegemea matendo ili kupata wokovu ni sawa na mtu aliyelogwa ndio kichwa ndio sehemu ya kwanza au ni kichwa kidogo cha kwanza ndani ya kichwa kikubwa eh cha wagaratia walio roho. Tutaona sehemu nyingine eh maana ya ile sheria ataifafanua sehemu ya pili ya sehemu ndogo ya pili ya mahubiri ya leo au ya somo hili. Hebu tuanze na mstari wa kwanza sema enyi wagaratia msio na akili. Hawa watu ni watu wa kusifiwa. Wewe niulize huyu Paulo anahubiri ana somo la kuvutia sana masikio. Ili ni somo anavyowaambia enyi wagaratia msio na akili. Eh, huyu anaongea na kanisa. Anatafuta wampende. Hapana, anatafuta wa ushindi wa, 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 wa anatafuta uzima wao wa milele. Anataka anawapenda sio kuwadanganya ili kusudi wampende wampenda. Au watu angeweza kutoka hapa anasema enyi wa Galatia nani aliyewa roga msio kuwa na akili. Akasema mpitisha kikapo hapo tunataka sadaka. Wangempa sadaka hao. Unajua kuapa sadaka ilikuwa ni nini? E, wapendo wa Mungu. Mungu anawapenda sana. Wanaotaka VX mkae huko. Wanaotaka magorofa hapa. Sasa wanaotaka vyote wakae katikati. Ayafu kila mtu alete. E, huyo wangempenda lakini anawadanganya. Siwezi nikahubiri hivyo. Takuwa napoteza mtu. Yaani nina uwezo wa kupata hela kwa njia nyingine ambayo sio ya kudanganya madhaba huni. Na si wewe kupata hela katika kuhubiri. Nimetumia hela nyingi tu sio zangu ni za Kristo. Eh, lakini kwa nini tu ni mara mia niseme kweli? By the way hizi hela tutaishi nazo muda gani? Mdogo mno. Una uwezo ukawa na hela ile zimeanza kutosha tosha kukaingia kisukari ukamwambia usile chumvi. Usinywe usile so, usinywe soda. Wale walevi usinywe na hiyo pombe yako usikunywe. Alafu usile ukila ubwa bwa kidogo kae na njato mbona alafu ule mboga chungu chungu kwa wingi sasa itakuwa na faida hakuna faida najua naweza kana ongea kama mtu wa ajabu ajabu mimi na nawashangaa wa Kristo kama waliologwa na yeye anasema yule naye amelogwa anaongeaje sasa huyu kwa hiyo kila mtu anamwona mwenzake amelogwa i don't care watakao tuona tuna tumelogwa sawa na tukawa wana wamerogwa Biblia ndio wanasema enyi wa Kristo ngoja tutoe neno la Galatia enyi makanisa tuweke hilo enyi makanisa yasiyo na akili 
ni nani aliyewaroga kwa hiyo ndio tuko tunaosoma lakini tume, tumeweka sasa watu wa leo wa Galatia tuwaone tuseme wa Kristo maana ilikuwa kuna kanisa la Galatia makanisa ya Galatia eh enyi wa makanisa yasiyo na akili ni nani aliyewaroga ninyi ambao Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu ya kuwa mesurubi wanasema mliona mlithibitisha kusurubiwa kwa Kristo mwenye haki ili kusudi ninyi mpate haki mlio kwa hamna haki mliona kabisa lakini anasema maneno yanayofuata ndio yanataka kuonyesha kwamba wanakosa kuwa na akili ninyi kitu umekiona kwa macho vizuri tu alafu ukaenda ukafata kinyume chake umekuwa mjinga Asema, mliona kwa macho yenu. Of course ni vigumu sana kueleza kile kitu hapa. Walikuwa na waliona kwa macho ya imani. E, Yamkini hawakuepo pale Yerusalemu au Galatia hapa. Lakini waliona. Usawa wa pili anasema nataka kujifunza neno hili moja kwenu. Huyu Paulo anatumia lugha iliyo nyooka kwa kweli. Yaani nataka mnipe so, somo hili tu. Nielewe hicho tu ki msiambie vitu vingi saki maneno mengi. Jamani ninapokuja kwenye swala la wokovu. Na na nielewa. Na sisi wale ambao tunapelekaga injili mnajua huwa hatueni na mambo mengi. Tunaenda na kitu kimoja tu. Kimoja tu. Je, huyu mtu anafunguliwa milango ya uzima wa milele kwa kulikiri jina la Yesu Kristo na kuliamini. Bas. Mimi anachosema, nataka kujifunza neno hili moja kwenu. Je, mlipokea roho kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kutoka nako na imani? Yana anasema Mie, mna tegemea mate. kuna 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 vitu viwili mbele yenu anachoambi kuna matendo kuna na roho wa Mungu Biblia inasema tunapomwamini Yesu Kristo eh mu, roho wa Kristo roho wa Mungu anakuja kukaa ndani yetu Biblia inasema anakuwa ni arabuni ni Kiswahili cha cha Kibiblia anakuwa ni nguri anakuwa ni kama kishika uchumba kwamba huyu ni mtoto wa farma mbinguni hajapokuwa anaishi kwenye dunia ya dhambi na yeye akatenda miji dhambi na kukosea eh wewe mwambie mimi ni mtenda dhambi katika mwili huu lakini yule arabuni wa roho yule mtu mpya aliyeumbwa kutoka mbinguni anasema ndio sababu Yesu alisema mtu asipozaliwa mara ya pili hauwezi kuona farma mbinguni sasa wewe niulize matendo yanazaa mtu mara ya pili Hakuna tendo hata moja inayozaa. Anasema mnazaliwa kwa roho wa Kristo. Ndiye mlimpata kwa jinsi ya imani ya kumwamini Yesu Kristo. Mbona kwambie kikwazo cha ulimwengu wa leo umtanziko natumia kiswahili ambacho najua hamkijui. Mtanziko, siamini kama unajua. Na wengine labda hawajui. Huu mtanziko, huu hii controversy bado natumia neno gumu. Huu mvutano hii hali ya dunia kuwa kinyume na mapenzi ya Mungu ndio mtanziko kipazo kinatokana na roho za wanadamu kushindwa kumpokea Kristo ndani yao ndio tatizo wanaweza wakapokea dini za watu watu wakatoka uarabuni na dini zao za maislamu watu wakatoka india na madini yao ya kihindi wanaabudu mpaka tumbili ikaitwa dini mkaambiwa mtende matendo mazuri mfikie kitu kinachoitwa nivana mfanye nini lakini Kristo haingii kwenye mioyo ndio matatizo yanapoanza. Basi watu wanaanza kutumaini matendo yao. Niliwahi kuuliza swali moja, naomba niliulize tena, nafikiri mtakuwa hamlikumbuki tena, lakini niliulize. Hivi mfungwa anaweza kujidhamini nani eh, mahakamani? Muharifu. Je, anaweza aka, mfungwa anaweza kumdhamini mfungwa mwenzake? Padri ni ni mtenda dhambi sio mtenda dhambi. Anaweza kamondolea mwenzake dhambi wakati yeye mwenyewe alizo tena ni kubwa kuliko za huyu. Ninachotaka kusema ni kwamba tunahitaji mwenye haki moja na aliyeshuka kutoka mbinguni akabeba mwili wa mwanadamu. Tena a, 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 hakuwa na asingeweza kutenda dhambi kwa sababu hakuwa na baba wa, wa duniani. Hakukamilisha vile vina saba vya duniani. Alikuwa na vina saba vya mwanamke peke yake hakukamilisha vile vina saba vya mtu vya upande wa baba na wa mama Aka, akaishi duniani hak, Biblia inasema hakutenda dhambi 
ukombozi aliyoufanya ndio mfano wake ni sawa na mtu ambaye sio mharifu ndiye anaweza kaenda kumkomboa mtu mharifu kwa sababu Biblia inasema hakuna mtenda mema duniani la hata mmoja kwa hiyo atoke uende kwa nabii akuondolee laana yeye mwenyewe ameraaniwa ndio sababu hata mimi nikiwa na wahubiri sijawahi hata siku moja kama kuwape, kuwaleta kwangu ndio ni watakase ah na wapa neno la Mungu kusudi la watakase na nadhani na watendea hapo na anaelewa haya maneno kwa hiyo i e, nataka kidogo kuwa kuwa filosofiko yani kama akina Paulo hoja ni kwamba huwezi ukatakasika huwezi ukahesabiwa haki m- kwa sababu wewe huna hu, haki na huna matendo ya kibinadamu ya mwanadamu ya ndugu ya patri ya sikofu ya kabila gani ya mchungaji yanaweza kutakasa kwa sababu na wenyewe wachafu e, kwa hiyo ni lazima umpate huyo mtakatifu mmoja Kristo wa Mungu ili kusudi ndiye akutakase akuhesabie haki Nataka ni hoja iko inaeleweka kidogo. Ndicho anachowaambia kina Paulo. Amea Paulo anawaambia Galatia Samani. Eh anasema hivi. Je, mlipokea roho kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kutoka nako na imani? Je, mmekuwa wajinga namna hii? Paulo unatafuta ugomvi. Unaambia watu wajinga. Watu leo kila mtu anataka kuambia kwamba wewe you are smart. Mko smart sana binadamu. Wewe kwambie, ninapenda watu waniite smart. Sina shida. Lakini Neno la Mungu likaambia mimi ni mjinga naona sawa kabisa napenda. Na ma, ukisha anza kusoma neno la Mungu ukiwa unatafuta kama usmati katika hilo na nini na hapo ni kujidanganya. Biblia inasema eh eh ule, ule mstari si ya uandaa. Kini nitausema sema na baadaye nitakuja ku wiki jana nitauleta. Lakini wewe usema eh nadhani Nadhani kwa kwenye Galatia tatu hii wiki ijayo. Eh anasema mstari wa 19 wewe niangalie. Eh Eh ah Tusaiona wiki ijayo nisihubiri kila kitu lakini anachosema ni kwamba Mungu sikiliza vizuri apoweka kabisa kabisa tulio tulie usikie. Anasema Mungu katika kuhusiana na wanadamu kwa namna mbalimbali akatumia manabii, akatumia neno la Mungu, akina Musa, akaka yote anasema alifanya hivyo na akaleta sheria yake. Usiue, usifae, usiue, usizini, usitukane, mimi vitu vyote ambavyo wewe sio mchoyo. Maana yote zile sheria kumi na nyingine zote ziko kama moja zoe kwenye agano la kale na nyingine ambazo hazikuandikwa eh anyo zote hizo alizitoa tutaiona wiki ijayo lakini ngoja nitangulie kusema ili vi afumbe vinywa vya wanadamu wenye kutaka kujihesabia haki eh ukijiona mimi sio mwizi mimi sio mtamanifu mimi sio mzinifu la, lakini una kiburi kwa hiyo kukawa kuna vijisheria vingi ili kusuda tuonyeshe jinsi tusivyojitoshereza. Lakini hakutuacha hapo. Akatupa mwenye haki Kristo ambayo hutakiwi kutumia pesa, hutakiwi kutenda chochote kizuri na kibaya, lakini una una unaweza kufanya melala kitu ndani mwako. Umesinzia kwa maamini, umelala tu kufanya chochote wala bila kusogeza mkono. Kuonyesha kwamba sio tendo. Ukamwamini Yesu Kristo ukahesabiwa uka haki. Hata mtu ambaye yuko kwenye kitanda cha mauti ana uwezo wa ku hata kama alikuwa jambazi namna gani akipewa injili pale kwenye kitanda bila hata yani amesha paralyze hata mkono wa usogei mradi tu nafsi na uwezo wa kusikia na kuamini anapona pale pale anapata uzima wa milele kukunyesha kwamba sio kwa matendo yako kwa sababu ukitenda matendo yako hayatoshi anasema ili aweze kufumba vinywa vya watu wote wenye kujihesabia hapa azifumbe vinywa wewe wambie nilishasikia wahubiri wengi tembea tembea mtawasikia hata kwenye maradio au ukiwatembelea makanisani kwa unakuta yuko pale 
anahubiri kana kwamba wale anaowaambia ni wakosefu yes, wanatakiwa wa, 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 wawe watakatifu kama yeye mshawe hamjawahi kuasikia eh hey, watu wote hapa eh hey, hawajawahi hata kufufua mtu mmoja eh hey, watu wote waliko hapa hey, ni wachawi eh hey. <laughs> yani unakuta kajiindua kuliko Kristo ni shida ni matatizo em trudi pale naomba ni niende kwenye somo kwa kwa makini zaidi kwa sababu na eh, sio rafiki sana si mpaka sasa tumejifunza nini wewe nimalize alafu nitoe um, hitimisho fupi anasema mmepatikana na mateso makubwa namna hii bure ikiwa ni bure kweli wewe mwambie sikiliza vizuri hapa kuna watu wanapatikana na mateso ya dini zao za ya bure wengine yuko tayari hata kufa kuna watu miaka 1800 pale Uganda wanatoka mashahidi wa Yehova walichoma kwenye nani walichomewa kwenye kwenye majani sijui miti sijui walichoma wanaitwa mashahidi wa Yehova eh yeah, mashahidi wa nini wale wa, wa imani si mashahidi wa Uganda eh hey, sio mashahidi wa ni mfano wao wote hawana Mungu walipatikana walichoma bure kwa kushikilia imani ya wakatoliki na na, 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 na minani yao ni mateso bure leo hii kuna watu unakuta anashika sabato anaweza kaenda mvua inanyesha jua linawaka anateseka anafanya nini kumbe ni mateso bure eh nana na nielewa kuna wewe kuna watu wewe msikiliza mifano mizuri kuna mtu anaambiwa mwezi wa kwanza ngoja ije 2024 hatupo mbali naye mwezi wa kwanza kamata mshahara wako wote toa fungu la 10 peleka kanisani hela hiyo baki mpe mchungaji eti wanajaribu kuonyesha kwamba hajachukua yote ah mshahara unaochukua labda unapata laki zako tatu fungu la 10030 unapeleka kanisani alafu laki 270 unampa mchungaji eti wamekupunguzia machungu asilimia yani eh anaenda anamaliza wewe kwambie hiyo njaa atafika mpaka mwezi wa 12 haja, haja bado ipo alishakopa alishateseka amepatikana na mateso bure nicho kichwa niko kijani ah nicho kichwa niko kijani eh amepatikana na mateso bure msari wa 5 anasema hivi basi yeye awapaye roho na kufanya miujiza kati yenu Yesu Kristo alipokuja duniani alifanya miujiza mengi. Na makusudi ya elimu ya ile miujiza hemu zima pale kwa mimi. Makusudi ya ile miujiza leo Mungu bado anafanya miujiza. Sasa sitahubiri somo la miujiza. Naomba niende mbele kidogo. Eh, makusudi ya ile miujiza ilikuwa ni kuthibitisha neno lake kwa sababu ndipo alikuwa anaanzisha agano jipya. Eh. Wewe waambie agano la Musa lilipokuwa linaanza ndio kimsingi pale ndipo agano la kale lilipoanza. Agano la Musa lipoanzia pale Misri. Lilianza na miujiza hadi kwanza na miujiza. Lilianza na miujiza kumi. Lilianza na nyoka. Fimbo ya Musa kugeuka kuwa nyoka. Na kuendelea. Mpaka mpaka muujiza wa mwisho wa Pasaka. Tena ukazaa na muujiza wa pili wa, wa Farao na jeshi lake lote kuangamia kwenye bahari ya Shamu ndipo agano likashika nguvu hata siku ya pentecost kulishuka kulikuja uvumi wa upepo na ndimi za moto katikati ya kina petro na watu wakaanza kunena kwa lugha 17 eh ili kusudi kuanzisha agano jipya la kanisa kama lilivyokuwa linaanza agano la kale la sheria ya Musa la Wayahudi na Mungu lakini je, ile miujiza ya Musa iliendelea mpaka Yesu Kristo alipokuwa anakuja? Ilifika sehemu fulani tayari agano lilishashika, watu walitokea ende kwa, kwa imani. Na ndivyo ilivyo mpaka leo. Leo hii watu wanakuambia tu tuna tu, leo ni siku ya Pentecost eh uh, wakaanza uh, uh, wa, wa, eti wanaanza kunena kwa lugha. Ni wana wadanganya wana. Wewe kombe una uwezo kadanganya sana. It doesn't matter na wakadanganyika sana vile vile unaweza ukadanganya sana yes wanaweza wakadanganyika sana yes lakini 
haibadilishi ukweli kwamba unadanganya. Na kwa mimi kitu ambacho wakidanganya ni nini? Ni hiyo wa garantia. Kwa hiyo soma. Ana naelewa maneno. Sare wa sita anasema kama vile Ibrahimu alivyoamini Mungu akahesabiwa haki haki inahesabiwa kwa nini Ibrahimu matendo yale atenda Ibrahimu yalikuwa mazuri yalikuwa mabaya kwa mazuri si ndio je ndio alimpa haki kule kumbeba Isaka akamtusha kuni akachukua vijakazi na watenda kazi huyu wake wakaenda paka mlima Moria I, anapanisha kisu anataka kumkata na amesha amua Mungu akasema usimkate kata yule e, lile dume la kondoo eh hilo tendo lilikuwa ni tendo dogo ni kubwa si ndio lakini je ndilo lilimpa haki hilo tendo kumbuka Biblia iko wazi iko wazi ukisoma kwenye vitabu vya wa, 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 kitabu kama cha Warumi wa milango ya tisa na kumi na kuendelea na hata hii garatia tutafika huko nafikiri mlango wa 4 mbele kidogo Ibrahimu alishahesabiwa haki akiwa bado katika nchi ya Uru alipomwamini Mungu akahesabiwa mwenye haki akakaa miaka mingi kama sabini bila kuwa na mtoto mpaka alipompata mtoto anafikisha miaka kama kumi na kitu eh ndipo anaenda kufanya nini kumtoa kafara kwa, kwa, kwa tendo la la kumtolea Mungu sadaka ambayo ndo matendo ndo sadaka hiyo. Je, unataka kuniambia kwamba Ibrahimu aliokoka siku hiyo huku nyuma kote miaka aliyokuwa nakaa bila kuwa na mtoto mpaka mzai Ishmaeli alikuwa hajawahi kuokolewa na Mungu. Alikuwa Biblia inasema alimwamini Mungu mapema akahesabiwa mwenye haki. Si ndio? Kwa hiyo sio matendo ya Ibrahimu. Nani mwenye kusikia maneno haya? Sasa naomba ni ni, 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 ni sogee mbele kidogo. Sasa tumejifunza nini mpaka sasa? Tumejifunza kwamba matendo haina yote. Yawe mazuri, yawe mabaya. Yako mazuri na mabaya. Na wote na makanisa yanayachanganya na kwambia haya ni matendo. Kimsingi makanisa yanafanya hivi. Yale matendo yaliyozuiliwa ndio wanaweka mbele. Ni, ni katika tu kumpinga Kristo. Ndio wanaweka mbele. Eh. Kwenda mbele wakasali sara ndefu. Mungu alisema msali sara ndefu. Eh. Kuvaa mavazi ya, ya kidini ili kusudi wahesabiwe wa, 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 waonekane wana dini tulichokiona mpaka sasa ni kwamba hakuna tendo linaloweza kumfikiri kumpa mtu haki mbinguni lakini kuna matendo mazuri ambayo Mungu anataka tuyatende na tuyatende lakini tusiyatende kwa lengo la kutafuta haki ya kwenye uzima wa milele na kwamba kuna matendo mengi mengine ambayo Mungu ameazuia lakini makanisa wameyaweka mbele ni tendo la kumpinga Kristo Mungu ambie Biblia inasema adui wa mtu ni wale wa wapi wa nyumbani mwake si ndio adui wa Kristo ni wakanisa wa Kristo Ndio sio adui wa Yesu walikuwa ni sindugu zake wa damu Ah twende tufunguke kwa Mathayo 13 Sare wa msina kitu siendi huko Eh Marko 3:27 na Yesu akasema adui wa mtu wanyo. Wewe kwambie wa, watu wanao wa, watu waliompinga sana kabisa kuliko wote Kristo ni Wayahudi wa nyumbani mwake kwenye wa Yerusalemu. Kundi la pili ni wa Kristo wa dunia nzima. Eh wanao tegemea matendo yao wakamficha Kristo nyuma wakamtoa kabisa. Na ndiyo sababu wakaandikiwa kitabu cha Wagalatia. Na ndiyo sababu Mungu akatupa neema ya kukuhubiri. <laughs> eh ni neema hii Mimi nishasema nitahukumiwa kwa kuhubiri kweli. Lakini ndio hukumu nzuri, sijui mtu yote aliyewahi kuhukumiwa. Mungu anasema ni vizuri tuhukumiwe kwa matendo mazuri, sio kwa matendo mabaya. Eh, naomba tena tuwashe tano. Giza na naona limerudi. Haya. Twende sasa Twende sasa katika hoja ya pili. Naona nani ana yuko pamoja na mimi. Hoja ya pili nasema hivi. Wanadamu Wanadamu kugeuzwa 
kupitia imani. We, kugeuzwa huu huokolewa kupitia imani kama Ibrahim. Eh? Yaani ni imani hiyo hiyo. Mtu ende siji si kama kipengele kanaeleweka vizuri lakini huwezi ukaukarabati mwili huu. Eh, lakini unaweza roho wa Mungu kwa jinsi ya imani akazaliwa mtu mpya ndani yake. Ngoe mwanangu, hii huu mwili tunaupenda atupende. Eh, ni, ni, tu, ni muhimu kwetu sio muhimu kwetu, ni muhimu, si Lakini je, damu na nyama ambao ndio mwili huu zitaona ufalme wa mbinguni? Zitaona. Biblia inasema na naanza kuambia kwamba damu na nyama hazitaurithi uzima. Kwa nini? Sio kwa sababu ni mbaya sana peke yake. Ah, Mungu anaweza kuzikarabati, lakini hazikarabatiki. Anachokifanya anakuja na panda mtu mpya, anasema kilichozaliwa kwa roho ni roho na kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Eh, kwa kuzaliwa kwake huu mwili ni mdhaifu, ni mkosefu. Kwa hiyo kinachotakiwa kufanywa ni kupanda ya mbinguni ndani ya nafsi. Kwa jinsi ya imani, kwa jinsi ya roho wa Kristo, kwa jinsi ya kumamini Yesu Kristo. Anasema mkiniamini mimi nitamtuma mfariji naye atakuja atakaa kwenu. Eh, yani humpati roho mpaka kwanza uwe na Kristo, Kristo alipoondoka amlete mwingine kwa niaba yake, ambayo ndio roho wa Mungu. E, ina maana mbili pale sihitaji kuchanganya sana ya mambo lakini na kuyafanua sana. Ina maana mbili. Maana ya kwanza ni uokovu kwamba roho anaikaa ndani yetu. Ina maana ya pili ni roho wa Mungu ambaye ndio msaada wetu katika mienendo ya kila siku. Eh. Ndio kwenye. Kwa tunaangalia kwamba eh wanadamu wanageuzwa wanafanywa wana wa ufalme kwa imani. Ufalme wa mbinguni fama bingu. Hivi kwa niulize swali la, la haraka haraka sana. Ushawe kuona watu wanatawaza mikono na miguu ma, kama mara tano kwa siku ndio sio? Wanakuwa wanatafuta nini mbingu au zitafuti? Unataka kuniambia kwamba yale maji kile kitendo kile hakuna Kristo aliyehusika mtu. Kina uwezo kina yani kina kinatosha kabisa kumpenyeza kwenda kwenye fama mbinguni. Hakitosha. Uzo hakitoshi hata kumsafisha baada pale ukisa, ukisugua tena utakuta takataka bado. Sembuze tu ufalme mbingu ambapo ni kutakatifu. Eh. Hoja ya pili ndio hiyo inasema tunageuzwa wana ufalme kwa imani kama vile Ibrahim. Ibrahim alihesabiwa haki kama eh kwa imani. Ibrahim hakutenda matendo mazuri. Ah tuseme hakuna matendo mazuri. Alitenda matendo mazuri. Alikaribisha malaika. Aliwaombea kina Ruth, alio aliombea Sodoma na Gomora maombi ambayo mimi na wewe hatuyafanya. Akijua na midhambi yao yote. Alimtoa Isaka nusura atoe amtoe, alikuwa amesha amua kabisa. Na nini? Hatumuone Ibrahim katika watu waliokuwa wanatenda mambo mabaya mabaya. Uhumkuti Ibrahim hukuti anayo mengi mabaya. Yako ya machache sana. E, na mengine yalitokana na hofu. Mbona unaikosa? Lakini kwa sehemu kubwa Ibrahim ni tena mema. Lakini je, Biblia inasema kwamba alihesabiwa haki kwa matendo yake mema? Hapana, Biblia inasema mstari wa sita kama vile Ibrahim alivyomwamini Mungu akahesabiwa haki. Wewe kwambie Mungu agano jipya sio Mungu tu Mungu Mungu. Ni Kristo. Eh, umstari tunaosoma kwenye agano jipya unakuwa Kristo. Ibrahim alikuwa ni Mungu Jehova, kwa sababu Kristo alikuwa hajafunuliwa. Alikuwepo. Biblia inasema Yesu anasema kabla Ibrahim hajakuepo mimi na alikuwepo, ndio sio? Lakini alikuwa hajafunuliwa, hajajifunua dunia. Biblia niwe kufundisha kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa 18, hata wale mara maraika wale walikuwa wawili lakini walikuwa na Biblia inasema walikuwa na Mungu akasema pale walikuwa na Kristo lakini alikuwa hajajifunua dunia. Mstari wa saba anasema hivi Fahamuni basi ya kuwa wale walio wa imani wale walio wa matendo wa imani wale walio wa imani 
hao ndio wana wa Ibrahim. Wao wame Wayahudi wana imani. Hawa sio wana wa Ibrahim. Hebu tujiulize, je, Biblia inaweza kusema kitu ambacho hakimaanishi? Aseme kwamba a a a wana wa Ibrahim bwana ni wale waliozaliwa na Ibrahim na vichukuu na vitukuu vyake. Ah, anasema ni wale wa imani. Wao kwambie wewe na mimi na yote aliyo Kristo ni ni, ni, ni uzao wa Ibrahimu Biblia inasema ni mrithi pamoja na Ibrahimu katika uzima wa milele. Ndio sababu Lazaro alipotwaliwa alifikia Biblia inasema katika kifua cha Ibrahimu. Ni taswira kwamba aliingia pale ambapo mwanzilishi wa mambo ya imani yupo pale. Ambaye ni Ibrahim, baba wa imani. Hivyo sio jambo jema kuhesabiwa kujulikana kwamba wewe ndio baba wa kitu kizuri cha Mungu au mama au binti ah sio jambo jema hivi kuna faida gani ya kujulikana kwamba ni, ni yule binti anayevaa vinguo vifupi mtaani kuna faida gani lakini kuna faida kama biblia inasema biblia inamtanga inamsema ibrahimu kama ndio kama yani kama ndio mwanzilishi wa mambo ya imani duniani japo kabla yake biblia inasema kwenye kitabu cha mwanzo mlango wa nne sare wa saba kama zikosea au hapo mlango wa 4 anasema watu wakaanza kulitia kulitia jina la la Bwana. Walisha wali, watu walishakuepo tangu zamani. Lakini Ibrahimu alipokuja ni kama alipokuja Kristo. Eh sio kusema kama ndio watu walianza yani mambo ya Mungu yakawa waziwazi pana yalikuepo lakini aliyapeleka katika levo ya juza Ibrahimu alipeleka imani katika vipimo vya juza. Kwa hiyo kwambie hebu tamani kuwa kama Ibrahimu Mtamani hmm. kwa kipimo chako. Embasi kama ukiona Ibrahimu ni jibaba na midevu yake utaki itamani kuwa kama Sara. Eh, hey, kila binti wa leo Biblia inamtaka amlanda amlingane Sara. Na ah, ilisema haisemi. Wewe ni wapeleke kule najua watu huwa ni wepesi wa kubisha. Sio ninyi lakini ah, ah ndo atasema Biblia inasema katika Petro wa kwanza mlango wa wa wa, wa, wa. Petro wa kwanza mlango wa tatu anasema hivi Mstari ule wa wa tano ma <coughs> mstari wa tatu anawaambia mabinti anasema hivi kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje yani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia madhimini ni ndo unaweza kusema na kuvalia vimini. Kuvalia mavazi bali kuwe utu wema usioonekana katika mapambo yasiyoharibika, yaani roho ya upole na utulivu iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu zamani waliomtumaini Mungu na kuatiwa umezao kama vile Sara alivyomtii Ibrahimu akamwita Bwana na nanyi ni watoto wake. Anasema yani muwe ni mabinti wa Sara. Msiwe mabinti wa, wa mama wanaovaa vimini. Muwe wa mabinti zao kwa mwili lakini kwa roho muwe mabinti wa Sara. Naomba ni hukumiwe kwa kusema kweli. Hiyo ndio hukumu yangu. Hiyo ndio hukumu yetu. Na wengine na ninyi mnahukumiwa. Vile vile. Eh. Nimeikuwa nimeenda pembeni kidogo ni kuonyesha kwamba ni mfano wa Sara na Ibrahimu. Eh, twende katika Eh twende Galatia 8. Eh tatu nane. Tukua tumeweza sababu. Na andiko sikiliza vizuri. Anasema hivi, na andiko kwa vile lilivyo ona tangu zamani kwamba Mungu atawahesabia haki mataifa kwa imani. Nilimhubiri Ibrahimu habari njema zamani, habari njema ndio injili. Kusema katika wewe mataifa yote watabarikiwa. Ibrahimu ni baba wa mataifa yote. Tena sio baba wa mwili, ah, ni baba wa baraka. Baraka sio kule kufanikiwa ukaendesha magari. Mungu anaweza kukupa magari na atakupa magari ukiataka. Kama uwezo kuyashika vizuri. Lakini anaongelea baraka za uzima wa milele katika ufalme wa Kristo. Eh. Mungu leo hii sikiliza wanadamu tumefika pabaya. Hebu sikiliza vizuri. Wanadamu wamefika pabaya ambapo ukimwambia baraka za mwilini 
kwake ni nzito kuliko za rohoni ndio sio mwambie baraka za rohoni ya kwa hiyo hata hili neno nakuwa ni yuko na hukumu hukumu yani Mungu anaongea hapa baraka za uzima wa milele eh yeye anasema hizo hizo sitaki nataka hizo sasa hivi Yesu aliwaambia wayahudi Asema ole wenu ninyi mnaocheka sasa kwa sababu mtalia na kuomboleza Kati mwingine hizo baraka zinaweza kukufanya ukajidanganya ukacheka sana Ukajikuta vyeo ni vyako ukacheka sana Ukajikuta upendeleo wote vitu vyote vizuri unapewa wewe labda unajua kuwa chawa mzuri we, kuna machawa siku hizi Eh una ni, 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 ni mtu wa dini umongo mongo na nini fursa zote unapata wewe lakini anasema utalia. Alisema ni Kristo sio mimi. Je, mimi ninapendezwa na watu walie. Sasa nitapingana na alicho kusema Kristo kweli? Kazi yangu ni kukisitiza hicho. Ndio kazi yangu. Ni kukihubiri. Kuhubiri unajua ni nini? Ni kusisitiza yale yaliyoandikwa kwenye Biblia. Ndio maana ya kuhubiri. Ukiona mtu anaweka pembeni Biblia anakuambia vitu vyake na mna kufanya nini na nini yule hakuhubiri yule anapigia soga tu na kudanganya kuhubiri ni kusoma neno na kulifafanua na kulisisitiza na kulielezea nicho tunachofanya hapa Sare wa tisa. basi hao walio wa imani hubarikiwa pamoja na Ibrahimu aliyekuwa mwenye imani kwa unaona ni katika imani baraka zetu zinapatikana. Eh. Ustari wa kumi. Kwa maana wale wote walio wa matendo ya sheria. Matendo ya sheria ndio yale alikuwa anasema. Jina la matendo ya sheria ni anaitwa matendo mazuri. Eh, ndio matendo ya mwili. Eh, ma, 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 vi, vitu kama hivi. Anasema wale walio wa matendo ya sheria wako chini ya laana. Wewe kwambie mtu anayeshika sabato kama sheria yake amelaaniwa ndio bibi anasema na hey, wakati mwingine inapasua jibu unaweza kusema ah ni kwa sawa zingine lakini anasema amelaaniwa ha Mungu alikuwa anamaanisha nini eh wamelaaniwa wewe wameonezwa sasa sasa mbona kama wamebarikiwa mbona mama yao wako vizuri usianze kumhoji Mungu anajua vitu vipana zaidi ya mimi na wewe. Eh, yeye yeah, akisema sema wamelaaniwa, unajua wamelaaniwa. Hebu wewe waulize, labda nishushe na sauti kidogo. Ni nani mtu aliwahi kumuona mtu anayeshika sabato ya Jumamosi na Wayahudi wale wa leo? Eh, hivi hivi unaweza ukawa na ndege, unaona kunguru amejichanganya na kuku anacheza wanaenda wote kwa vile ni ndege. Pana, ndege wa aina moja wana wanasema the birds of a feather fly together ndege wa yenye bawa linalofanana wanakuwa kampani moja wewe wayahudi walio msumbisha kristo wanaishika hiyo sabato yako alafu na hao wengine wa uta duniani nao wanaishika sabato uniambie kwamba ni, 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 ni ndege wasio fanana amefanana bwana amefanana kabisa aya wahindu wa, wa, wa wanaoabudu mizimu waziwazi kabisa wana kitu kinaitwa tasbihi Mwingine ana tasbihi mwingine ana rauzali na wahindu wanayo na wanini. Uniambie kwamba wamefanana tu kwa bahati mbaya lakini wako tofauti. Pana ni wamoja. Ni wamoja. Eh, ni wamoja. Kwa sababu ni ndege wanaofanana. Eh. Kwani kunguru watu wanafanana? Kuna wengine weusi kabisa kabisa, kuna wengine wanakuta wana weusi na weupe, lakini wote ni mkunguru na ina kaa pamoja. Kwani ndege wote kuku wote wanafanana? Sio ngakuta kuna kuku mweusi, mwingine mweupe lakini wanacheza pamoja, wote ni kuku. Eh, huyu ana tasbihi, huyu ana rozali ni wamoja. Wewe msikiliza? Anasema hivi, kwa maana wale wote walio wa matendo ya sheria wako chini ya laana. Ime kwa maana imeandikwa amelaaniwa kila mtu asiye dumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati hayafani. Si namna kwenda kwenye kitabu cha kumbukumbu la Torati lakini labda muda niona au hatoshi lakini ngoja eh em twende katika em si twende pale au la. Nani angalia kama tunataka kimbia pale kidogo. Tuone hiyo hiyo Torati Eh 
Um, kama wewe mstari kwani unaandaa vizuri. Lakini neno wa Mungu linasema Yesu Kristo alipotundikwa msalabani. Yesu Kristo alipotundikwa alipotundikwa unakumbuka Yesu alipotundikwa msalabani Wayahudi walisema ashushwe haraka kabla Sabato haijaingia. Kwa sababu ilikuwa tayari asija kaleta laana kwa sababu kutundikwa msalabani, msalabani kutundikwa kwenye mti ni, ni laana ya Torah. Waliogopa kwamba Sabato lao. Kwa hiyo Sabato ilikuwa muhimu kwa Yesu. Eh ni kama hivyo leo. Leo hiyo watu wenye Sabato yao ni muhimu kwao kuliko Yesu. Eh. Sasa ili uzuri Sabato isaaniwe washushe ule ule mzoga ule. Eh wa ushushe wa uzike kabla jua halijazama. Eh. Biblia inasema mtu yote anayetundikwa kwenye kwenye mti akahukumiwa kwenye msalaba. Eh anafanya nini? anakuwa amelaaniwa. Kwa hiyo Yesu Kristo alipotundikwa pale kwenye ule mti alibeba laana ya wanadamu wote. Kwa sababu ali Biblia inasema yeye asiye eh yeye asiye eh, eh, twende pale kwenye nani? Twende kwenye wakati na utafuta wa mstari, twende kwenye wakonto wa pili. Biblia inasema hivi. Sikiliza vizuri, sikiliza vizuri. Wakonto wa pili eh nisome kwenye mlango wa tano wa Korinto wa pili mlango wa tano na na najua na, nawapeleka sehemu nyingi nyingi na ninyi na wajua ni Wakristo kidogo bado mnakuwa <laughs> lakini wa Korinto wa pili tano shina moja anasema hivi yeye asiyejua dhambi huyo ni Kristo alif alifanywa kuwa dhambi kwa ajili yetu ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye eh je sabato ndio ilifanywa dhambi Matendo ni ya dhambi ni Kristo kule kutundikwa msalabani. Alitukomboa kwa kufa ndio, alitukomboa kwa kufuka ndio, alitu... lakini kitendo cha kuninginizwa pale msalabani eh alichukua laana ya kila yote aliyemwamini. Eh. Amina. Basi tutaendelea mbele kidogo usiku tumalize eh mlango huu eh mtu katika kitabu cha kumbukumbu la Torati mlango ule wa 21 mstari wa 23 ni ni hiyo ndo sehemu ya mwisho ya kwenda nje kidogo ya maandiko ya leo kwa sababu maandiko ni mengi kumbukumbu la Torati mlango wa 21 mstari wa 23 sikiliza nani yuko pamoja na mimi hivi unaweza kupata sababu ya kushindwa kuelewa haya nayosema kweli tena kwa lugha Mungu aliyokufa unaiongea asubuhi na mchana jioni kumbukumbu la Torati 21 Tuseme msari ule wa 23 anasema hivi. Sikiliza. Msari wa 22 anaanzia hapa. Ikiwa mtu ametenda dhambi, ipasayo kufa. Akauawa. Nawe utamtundika juu ya mti. Msari wa 23. Mzoga wake usikae usiku kucha juu ya mti, lazima utamzika siku hiyo kwani aliyetundikwa amelaaniwa na Mungu usije ukatia unajisi katika nchi yako akupayo Bwana Mungu wako iwe urithi wako. Ana mpate hii. Kwa hiyo Kristo Biblia inasema aliye aliyekuwa hana dhambi alifanywa laana ili kusudi laana zangu na zako. Je, wewe ukuliza? Mimi na wewe tunatenda dhambi ambazo hatutendi atu, dhambi zinazostahili kufa? Kabisa. Kristo akachukua hiyo yote basi katika kumwamini tukapata msamaha kwa sababu tayari ameshalipa. Eh. Turudi kwenye Galatia tumalize. Turudi kwenye Galatia tumalize. Eh. Msari wa 11 anasema hivi, "Huni msari tuko, watoto walikuwa na ukaliri lakini siku hizi naona wameacha. Lakini naomba mkumbuke. Unasema hivi, ni msari wa, wa wazwazi. Huni unafanana na, na Galatia 2:16, Galatia 2:13 ushauhubiri huo. Lakini Galatia 3:11 anasema, "Ni dhahiri ya kwamba, dhahiri ni kitu gani? Wazwazi. Yaani kitu hakina mashaka." Kitu hakina kujiuliza uliza kiko straight forward eh yeah, anasema hivi ni dhahiri ya kwamba hakuna mtu ahesabiwaye haki mbele za Mungu katika sheria kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani ukitaka haki uwe na imani katika Yesu Kristo moja kwa mbili Kristo alishakataa huwezi kama amini ukaamini na kitu kingine chochote hata kama ni kizuri kiasi gani 
Mwamini na Maria, mwamini na Papa, mwamini na mtumishi, mwamini na na nabii. Mwamini na yule anayekanyagisha mafuta ya jano ni nani? Wa viwanja vya akawe hapo. Eh. Mwamini na maposa. Eh. Mwamini na kuajima. Kuna watu wamefanya mitume wao ndio Mungu zao. Akina mama kweli makini mnisikilize ili ningeanza kuhubiri somo hili kwa muda mrefu sina muda. Unakuta tayari akili yake yote, familia, mji wake, watoto wake, mwake kila kitu kimetekwa ni kwa nabii. Ndio sio? Na unakuta ni mkali kweli kweli anataka kuonyesha kwamba anamtumikia Mungu. Lakini Mungu wake ameshakuwa kwa nabii wa wote. Hata kama ingekuwa nabii wa kweli kiasi gani. Ndio sababu Paulo anasema sasa nyewe mnasema mimi ni wa Petro, Petro ni mzuri. Mimi ni wa Paulo, mimi ni wa Kefa, mimi ni wa Apollo. Kwani Paulo ndiye aliyekufia? Mtumishi mtumishi huyo ndiye aliyekufia paka ukamfanya Mungu wako. Naomba tuwe na mipaka katika imani zetu. Amina. Amen. Eh. Hey. Misara wa kumi na ni dhahiri wa kwani anasema ni dhahiri ya kwamba hakuna mtu anaweza kuhesabiwa haki kwa matendo ya sheria kwa sheria kwa chochote ni katika imani moja tu ni Yesu Kristo peke yake. Jamani, hili neno linatakiwa liwe tuseme kwamba limeeleweka na kusomeka. Wana wa 12. Anasema na tolati haikuja kwa imani bali ayatendaye hayo ataishi katika hayo. Anataka kusema kwamba hivi vitu havishikani. Uwezo kusema kwamba ninaishika tolati, ninaishika sheria, ninaishika matendo mazuri eh a Alafu ni nashika na Kristo anasema hapana Torati sio ya imani eh sio ya imani na mtu anayeishi katika hiyo Torati ataishi katika hiyo yani haweza akasema kwamba nina na Kristo na niurudie msaada tu wewe vizuri anasema na Torati haikuja kwa imani bali ayaten, ate, aye, ayatendaye hayo ataishi katika hayo atabaki mwomo kwenye Torati yake eh Mbona ni fafanue inawezekana mtakatoka hapa kachanganya. Unasema sasa na maana kama nabaki kwenye turati ni kwenye turati ya kwenye imani imani. Mbona niwaambie roho zetu zinatakiwa ziokolewe zihudumiwe na Kristo asilimia mia moja kwa mia moja. Ndio sio? Matendo yetu ya mwilini. Sheria za Kristo. Kristo huyo huyo. Sio sio turati kama turati hiyo. Sheria za Kristo. Mpende Mungu wako, mpende jirani yako. Eh, eh usiwe na uchoyo, usiwe na nini? E, vitu vyote hivyo wanaume wana nywele fupi wanawake wana nywele ndefu e, vitu vyote hivyo anavyofundisha Kristo hivyo vikutumi vikutawale mwili wako lakini roho yako ukolewa na, na imani katika Kristo kwa hiyo anasema cha mwilini ni cha mwilini na cha roho ni cha roho eh mstari wa 13 Kristo alitukomboa katika laana ya Torati alipotunduka msalabani ali, alikomesha laana ya yeyote anayemwamini. Alichukua katika laana ya Torati kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu maana imeandikwa amelaaniwa kila mtu aangikwe juu ya mti. Tulishaiona kwenye 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 kumkumbu la Torati shina moja. Eh? Ili kwamba baraka za Ibrahimu eh, ziwafikirie mataifa katika Yesu Kristo. Leo hii watu wanakwambia tuende Israeli, tujiunga na nation wa Israeli. Unasema tunafika kwenye zile baraka za Ibrahimu katika ule uzima wa milele katika ule wokovu wa milele kwa kupitia Yesu Kristo ambaye ni neno lake ni roho wa Kristo ni Biblia tupate kupokea hadi e, ya roho kwa njia ya imani basi Mungu awabariki sana tutakuwa tumeshia hapa tutapotana tutaendelea na sehemu ya pili asante Kristo kutupa kweli hii tunaomba ukatufundishe kuitafakari na ukatufundishe Mungu wa mbinguni kuishi na zaidi sana tutafundishe kuwafikia na watu wengine eh, walioko hapa na walioko mbali baba tunashukuru sana katika jina lako tunadhani tutapokea yote amen